はい、こんにちは。美容師のノです。今回は自宅で簡単に家族や友達の髪を前下がりボブにカットしてあげるやり方を解説していきます。前下がりボブというのは結構難易度が高いです。ただ、自宅でも簡単に少しずつね、カットしてあげてやれることがね、あるんですよね。今日はね、それについて解説していきます。ではね、この前下がりボブを作る上での注意ポイント。まあ、コツですよね。これを3つ挙げていきます。まず1つ目。髪を濡らした状態でカットしていってください。濡らした状態でカットしてあげることで、綺麗な前下がりラインが出ることにはなってきます。そして2つ目。百均などで売ってるヘアカッターを使うと、前下がりラインは簡単に作ることができます。ハサミでもしっかり作ることは可能ですがハサミよりヘアカッターで使う方が前下がりラインというのはね感じやすくなりますじゃあ3つ目髪を後ろにやや引きながらカットしていってくださいこれに関してはやりながらお伝えしていきますではねこの3つをポイントを踏まえつつ今からやっていきます前下がりスタイルというのは後ろは短くて横顔周りに向かって長さが残ってくるのを前下がりスタイルということにはなります後ろ襟付近はややね短くして後ろに引きながらカットしていくと前下がりスタイルになってきますまずブロックを取っていきます横後ろを分けておきます後ろは半分分けていきますこれで襟中央から長さを切っていきます今回ヘアカッターでカットしていきますこういう形でまず襟付近の長さをカットしました次に表面の長さをカットしていきますここからが前下がりのスタイルで注意しないといけないポイントとなってきますまず中央の方は先ほど作った長さよりもやや長めか同じぐらいでねカットしておきますこんな感じ中央の方はまず長さをカットしました次からの束をまず持ちます中央に引っ張りながらカットするちょっと難しいですね次の束を持ちますこれを中央に持ってきながら後ろに引っ張りながらカットするじゃ次の束を持って中央に持ってきながら少しカットするそして足の束を持って中央に持ってきながら引っ張りますそして少し長さを切るこうすると前下がりになってきます非常に難しいですが通常のボブであると折りた位置でカットしてましたただ前下がりに関してはこの襟の中央に持ってきつつ長さをカットします耳に行くに従って長さはどんどんどんどん長くなってきますこの下の段で作った耳後ろの長さよりは結構長めな感じには残ってきますこれが前下がりになってきますのでそこは気にせず、まあ、前下がりに作っていくのであればそういう感じでやっていってくださいじゃあもう一回やっていきます中央に関しては同じかやや長めでカットしておきますそして次の束に行きます次の束は普通のボブであればこの位置でカットしますが前下がりであれば中央に寄せながら長さをカットしますで次の束を持ちます中央に持ってきて少しカットしますで次の束を持って中央に持ってきて
こういうふうにやると前下がりのラインになってきます徐々に前に長さが残っているヘアスタイルですこれが前下がりという形にはなっていきますもう一回言いますが中央は同じような通常ボブ抜きるような感じで切っていきますそこから次の束は中央に持っていってという形で少しずつ束を持っていくそんな感じでカットしていくとこの耳後ろの長さが残っていきますそうすることで前下がりという形になってきますではね横の長さをカットしていきます横に関してはまず下の段と上の段という形で半分ね分けておきましょうではこれで横に入っていきます横に関しても同じようにやや後ろに引きながらカットしていくことで前下がりラインができることにはなっています先ほど耳後ろまでカットしましたここに目がけて全部持っていきますこういうふうに串でちょっとしっかり丁寧に持っていきましょうで合わせてカットしていくと前下がりのラインになってきます自然なね前下がりのラインということにはなります極端に前の方をもっと長くしようと思えば一つずつ束を持って後ろに引きながらカットするそういう風にするとどんどんどんどんね前が長くなっていきます次表面のね長さをカットしていきますここも全部耳後ろに持ってくるような感じでまず串で溶いて持ちますそしてこの耳後ろの長さに合わせるような感じで長さをカットしますそうすると自然な前下がりラインになってきますではね反対の横をカットしていきますまず上の段と下の段と2段に分けていきます横はまず全部持って先ほど作った長さに合わせますなのでちょっと後ろに引き気味ですよね後ろに引いてそして長さをカットしますそうすると自然に前下がりになっていきますこれで表面の長さをカットしていきますここも同じように全て耳後ろに持っていきますこうすると自然な前下がりボブラインにはなってきますこの後ね軽くしようと思えば特にね耳後ろというのが重くなりやすいです耳後ろを軽くしようと思うとこのキャップをつけて好き量少なめで少しずつ軽くしていくと軽さもありながら収まりが良いヘアスタイルにもなってきますのでそんな感じで耳後ろを重点的に軽くしていく表面の方は毛先メインでやっていってください前下がりのスタイルはどうしても顔周りは重くなっていきます顔周りをしっかり軽くしすぎてしまうと収まりが悪くなってしまいますので少しずつ軽くしていきながらやっていってくださいはい、ということで、今回は自宅で簡単に家族だったり、友達の方の髪を前下がりボブスタイルにカットするやり方を解説していきました。主にポイントは3つあります。1つ目、髪を濡らした状態でカットしていってください。今回はヘアカッターを使いましたが、ハサミでやるときも髪を濡らしてやっていった方が正確には切りやすいです。そして二つ目のポイント。後ろにやや引きながらカットしていってください。ここが非常に難しいポイントになります。ここがね、ちょっとずつね、ずれていくと大変なずれになってきますので、慎重にね、やっていってください。そして三つ目。ヘアカッターを使うと前下がりも自然な感じにはなりやすいですので、ヘアカッターを使ってカットすることをお勧めします。この三つのポイントを参考にしてやっていけば、うまくできることにはなります。参考にしてやってみてください。ということで皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。